Hi guys! Another lesson na naman tayo. So ngayon, ang lesson natin is about grade 5 math, quarter 1, module 2, lesson 1. So sa module 2 na tayo ng grade 5 math. Ngayon, ang module 2 lesson 1 natin is solving word problems involving factors, multiples, and divisibility rules. Kapag solving word problems ang pinag-uusapan natin, meron tayong apat na steps na ginagawa. So, ang apat na steps na yon is first, understand. So, understand is um, sasagutan mo kung ano yung tinatanong at kung ano yung given. Pagkatapos, ang pangalawa is plan kung ano yung gagawin mo or kung paano mo siya isolve. And then, ang pangatlo is solve. Isolve mo na yung problem. At pang-apat is check. So, i-check mo yung sagot mo kung tama ba yung naging process ng iyong sagot. Meron tayong problem dito. Mother bought 30 chocolate bars and gave them equally to her sons and daughters. How many chocolate bars would her three sons and two daughters get? Okay, so meron tayong problema dito na ang mother nila bumili ng 30 bars of chocolate pagkatapos meron siyang tatlong anak na lalaki at dalawang anak na babae. So, ibibigyan niya daw ang chocolate ng equals. Punta tayo sa ating step 1. Ang step 1 natin is understand. So, sa understand natin, what is ask? Ano yung hinahanap natin or ano yung problema? So, ang sa so what is ask natin is how many chocolate bars would her three sons and two daughters get? So, ito yung problema natin. How many chocolate bars would her three sons and two daughters get? Okay, so what are given? So, ano yung given natin? Ang given natin is 30 chocolate bars, three sons and two daughters. So, ito yung given natin. Three sons, two daughters, tapos 30 chocolate bars. Step 2 na tayo. So, step 2 is plan. So, ano yung plano natin? Ang ga ano yung gagawin natin? Ang gagawin natin is finding multiples. Pagkatapos, dahil meron na tayong plano kung ano yung gagawin natin, ang step 3 is solve. So, sa pag-solve, find the multiples of 3 and 2 until you get the sum of 30. So, hahanapin natin ang multiples ng 3 and 2 pagkatapos hanggang umabot sila ng sum na 30. Okay, so meron tayong table dito. Dito ang three sons, dito ang two daughters, pagkatapos sum. So kung ano yung total. Sa paghahanap ng multiples, for example, itong three is para lang tayong nag-multiply lang tayo. Meron tayong three times one equals three. Three times two equals six. Three times three equals nine. So ganyan ang paghanap ng multiples. Or mag-skip counting ka lang, three, six, nine, twelve, ganon. Okay, so ganito ang paghanap ng multiples natin. Ngayon, hanapin na natin ang multiples ni 3. So, si 3, mag-skip counting lang tayo. Huwag na tayong mag-multiply. So, 3 times 1 is 3. 3 times 2 is 6. So, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Okay, so sa 2 naman, sa 2 daughters, mahanapin naman natin yung multiples ni 2. So, mag-skip counting pa rin tayo. 2, 4, 6, 8, 9 or 2 times 1 equals 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. So, ganyan siya. Para mas madali, mag-skip counting tayo. So, 2. 2 times 1, 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, ngayon, itotal natin sila. Kung umabot sila ng 30, kung ano yung sum nila. Okay, so 3 plus 2 is 5. 6 plus 4 is 10. 9 plus 6 is 15. 12 plus 8 is 20. 15 plus 10 is 25, 18 plus 2, so 8 plus 2 equals 10, carry 1, 30. Okay, so 1, 2, 3. Okay, so 18 plus 2. So, naka-add na tayo, naka-sum na tayo ng 30. So, dito ang sum natin. So, ibig sabihin, ang 3 sons is 18, ang 2 daughters is 12. Ngayon, sa step 4 na tayo, check your answer. So, titingnan natin ang ating sagot kung tama ba yung process ng ginawa natin. So, 18 plus 12, of course, 30. So, ngayon, ang 3 sons at 2 daughters, ang 3 sons natin is meron silang 18 na chocolate bars. Ang 2 daughters naman is merong 12 na chocolate bars. So, ibig sabihin, ang 3 sons, ilan sila sa chocolate bars. So, kapag i-divide mo si 18 sa 3, 18 divided by 3 is equal to 6. So, 6 times 3 is equal to 18. Okay, so 18 minus 18 equals 0. So, ibig sabihin, ang tig-iisang son is merong anim na chocolate bars. At pagkatapos, ang dalawang daughters naman. So, 12 divided by 2 is 12 is equal to 6. And then, 6 times 2 is equal to 12. Subtract, 12 minus 12 equals 0. So, ibig sabihin, 
ang kanilang makukuha na chocolate bars para equal yung kanilang pag-divide is meron silang tag-anim na chocolate bars. So, anim sa tatlong san, tig-a-anim yung tatlong san, kaya 18 sa kanila. Tapos, ang dalawang daughters ay tig-a-anim din, kaya 12 ang total nila. So, kapag itotal mo ang 18 at 12 is 30. Ito na yung final answer natin. There are 18 chocolate for her three sons and 12 chocolates for her two daughters. Another example tayo, every time Kelly eats three cookies, Jigo can finish four cookies. When are they going, day pala yan. Okay, so when are they going to eat the same number of cookies? Kulang-kulang naman ito. Okay, so every time Kelly eats three cookies, Jigo can finish four cookies. When are they going to eat the same number of cookies? Okay, so step one tayo. Step 1 natin is understand. So, what is ask? Ano yung hinahanap natin? When are they going to eat the same number of cookies? Ano yung given? 3 cookies, 4 cookies. Okay, 3 and 4 cookies. So, so step 2, plan. So, sa plan natin, ang gagawin natin is hahanapin pa rin natin yung multiples ni 3 at 4. So, finding the multiples. So, ngayon, dahil alam na natin na hahanapin natin yung multiples, isolve na natin. Si Kelly. So, si Kelly, kapag kumakain siya ng tatlong cookies, makakakain din ng apat na cookies si Jigo. Okay, so ilalagay natin dito, mag-start tayo sa first round nila is 3 cookies kay Kelly. Pagkatapos kay Jigo is 4. So, sa pangalawang round, kay Kelly is magiging 6 na yung nakain niya. Kay Jigo naman is 8. So, na, para lang din tayong nag-skip counting, basta multiple yung hinahanap natin, para lang tayong nag-skip counting. Okay, so sa pangatlong round ni Kelly is 9. At si Jigo naman is 12. Pagkatapos, 12. And then si Jigo is 16. Okay, so 12 plus 3, 15. 16 plus 4, 20. And then 15 plus 3, 18. 24. And then 21, 28. Okay, so meron na tayong mga multiple. So titingnan natin kung saan sila nagkapareho, kung saan sila unang nagkapareho. Dito kay Kelly, so 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kay Jigo naman is 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. So saan sila unang nagkapareho? Sa 12. Okay, so nagkapareho sila sa 12. So, ibig sabihin, kapag nakaapat na na-cycle si Kelly sa pagkain ng cookie, so makakakain na siya ng 12. Pagkatapos si Jigo naman, kapag nakapangatlong cycle na siya sa pagkain ng cookie, so makakakain siya ng 12. So, si Kelly is pang-apat, kaya magiging 12 siya. Si Jigo is pangatlo, so magiging 12 si Jigo. So, 12 sila nagkapareho. Okay, so ngayon is i-check na natin ang ating answer. Kung tama ba yung ginawa natin. And then, ang final answer natin is when Kelly and Jigo ate 12 cookies. So, sa 12 cookies sila nagkapareho. O, ba napakadali lang mag-solve ng word problem. Basta gagamitan mo lang siya ng steps. First is um, understand. Second is plan. Third is solve. Fourth is check your answer. So, ganun lang siya kadali. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!